Xin chào tất cả mọi người thì ngày hôm nay Nhật sẽ chia sẻ một cái câu chuyện rất là buồn Đó chính là câu chuyện của sư cô tại một cái chùa mà theo lời sư cô chia sẻ thì sư cô bị một cái người lạ mặt nào đó tạc hai cái canh nhớt vô bên trong chùa và vào lúc 10 giờ đêm đó vào lúc 10 giờ đêm và khoảng một tiếng rưỡi sau thì lại có một người dùng nguyên một cái canh nhớt để mà quăng thẳng vô bên trong nhà cùng với một chai bia tan nát hết theo lời của sư cô kể mà thật sự là sư cô kể rất là đúng nha mọi người sư cô kể vào lúc 10 giờ nè rồi khoảng một tiếng rưỡi sau lại có một người nữa đó khoảng tiếng rưỡi sau lại có một người nữa lại lại dùng một cái canh nhớt mà quăng thẳng vô bên trong chùa thì khi mà mình thấy mình thấy mọi người quay rất là nhiều góc mà cái những cái vết nhớt mà nó 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 dính ở dưới sàn nhà đó dính ở dưới cái sàn nền đất đó. thì đa phần là mình thấy nó nằm ở dưới cái nền thôi chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì đến tất cả những cái phước kích những cái thứ bên trên đó mọi người nhìn cho kỹ cái cái nếu mọi người có xem được những cái video đó thì mọi người nhìn cho kỹ mình ở đây là mình chỉ đứng ở góc độ là một cái người nhìn thấy và mình nói theo cái góc nhìn của bản thân mình thôi chứ mình cũng không có phải là uh, là một chuyên gia tâm lý hay là một cái người gì nó phải cao siêu để mà mình nói từng cái câu nói của người khác là cái đó không phải tại mình nhìn theo cái góc nhìn của mình thì mình sẽ chia sẻ theo cái cái nhìn cảm nhận của của nhật thôi nha quý vị nếu mà có gì sai sót thì mong quý vị bỏ qua nha dạ thì tiếp tục quay lại cái câu chuyện là à, sư cô nhớ từng chi tiết luôn rồi sau đó là mình cảm thấy là à, thêm một cái chi tiết nữa là khi mà sư cô nói à, khoảng một tiếng rưỡi sau có một người quăng nguyên một cái thùng nhớt vào bên trong cùng với một cái chai bia thì bản thân của mình đó, khi mình, mình 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 cái cảm giác đó nếu mà họ làm như vậy là mình sợ lắm nếu mà họ quăng một cái canh nhớt từ bên ngoài mà họ quăng bên trong nếu mà đàn ông đó, họ rất là có sức lực khi mà họ quăng bên trong thì chắc chắn một điều là cái thùng nhớt đó nó phải văng tung té hoặc là nó phải dính tất cả những cái phía bên trên tất cả mọi thứ này kia mà cái này nhật xem thì nhật thấy uh, nhật xem thì nhật thấy đa phần là nó nằm ở dưới sàn thôi nó nằm ở dưới cái sàn nhà nó nằm ở dưới cái sàn nền đất đó cả nhà thì cả nhà xem kỹ thì cả nhà sẽ thấy rồi thêm một cái chuyện nữa là khi mà sư cô trả lời sư cô, uh, sư cô trả lời là sau đó sư cô nhắn tin khi mà cái sự việc nó xảy ra thì sư cô nhắn tin cho một cái đài truyền hình rất là nổi tiếng để mà đến uh, cho sư cô chia sẻ tiếp theo đó thì sư cô gọi cho cảnh sát thì tiếp tục lại sư cô trả lời là uh, gọi cho cảnh sát thì cảnh sát đó là cảnh sát nữ mà cảnh sát không phải là người việt cảnh sát là người nước ngoài thì khi mà cái cảnh sát nó vô uh, điều tra thông tin hỏi tất cả mọi thứ uh, như thế nào như thế nào ra làm sao thì sư cô uh, nói uh, cái sự việc xảy ra giữa đêm qua như thế nào như thế nào thì bản thân của mình mình lại thắc mắc ở đây nè mình lại thắc mắc như thế này có một lần là sư cô nói là sư cô không có gành tiếng anh mà sao mà khi mà cảnh sát mỹ vô lấy lời khai về cái việc liên quan nó xảy ra như vậy thì thì, thì phải nói là sư cô trả lời cũng rất là ok đó sư cô trả lời rất là lưu lót theo cái cách sư cô nói chuyện với là một cái một cái anh mc khi mà người ta phỏng vấn sư cô đó đó mọi người phải quan sát cho nó mọi người phải nhìn cho nó kỹ nha mọi người đó thì mà mà mình lại thắc mắc ở chỗ là tại sư cô có chỉ là ba thùng nhớ khi mà cái người mà gây ra cái hiện trường làm cho uh, cái chùa cái nền nhà chùa nó có cái nền chùa nó bị nó bị uh, dính dính những cái vết nhớt đó thì họ lại bỏ những cái can tại chỗ những đó luôn đó tại sao họ làm uh, nếu mà một người nào xấu mà họ làm cái việc đó tại sao họ lại họ làm cái việc xấu như vậy mà tại sao họ lại bỏ bằng chứng đó ta đáng lẽ ra khi mà họ làm những cái hành động xấu hành động như vậy thì họ phải bước cái đi chứng cứ chứ sao tại tại sao họ lại bỏ lại hiện trường đó thì mình cũng thắc mắc chắc là nếu mà bỏ lại hiện trường như vậy thì có nghĩa là cảnh sát có thể là điều tra cái dấu vân tay nè điều tra ra những cái dấu vân tay là sẽ tìm ra được cái cái thông tin của người đó nhưng mà cảnh sát không có làm điều đó luôn cảnh sát không có làm điều đó đó thì theo cái lời sư cô chia sẻ như vậy thì tiếp tục là là thật sự mình mình nghĩ cái câu chuyện như thế này nếu mà trường hợp có một người nào đó xấu mà họ lại họ lại lại đến làm làm ảnh hưởng đến cửa chùa như vậy thì con cảm nhận như này con cảm nhận một điều á sư cô là sư cô không nên gọi cho 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 bên một cái kênh youtube nào đó để họ đến để mà sư cô trả lời để mà sư cô chia sẻ như vậy thì sư cô chia sẻ như vậy thì họ lại có một cái động thái nếu mà một người nếu một người nào đó mà người ta có có cái tâm mà 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 xấu á 
thì người ta có nghĩ người ta sẽ tiếp tục người ta làm nữa tại vì cái 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 việc đó nó nó đang là một cái hồi đang là một cái cái sự cảnh báo cho 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 một cái việc gì đó con không biết nhưng mà uh, cho một cái việc gì đó uh, cho nên người ta mới dùng cái những cái 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 cái, cái nhớt đó người ta làm trong cái sân chùa của của sư cô thì sư cô không cần thiết phải phải gọi cho một cái kênh youtube nào đó để mà đến phỏng vấn rồi lên hình như vậy thì 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 nó cũng không có đẹp về mà không có đẹp lắm theo là con nghĩ như vậy rồi tiếp theo là sư cô trả lời là à, một cái anh đó hỏi sư cô là cái sự việc nó xảy ra như vậy thì mọi người có sợ hay không mọi người mọi người có sợ hay không thì sư cô nói là ở trong chùa ở trong chùa có rất là nhiều phật tử những cái người mà ở chung ở trong chùa những người cô chú những cô lớn tuổi thì rất là sợ rất là quan mang tại vì cái việc đó xảy ra thì mọi người rất là sợ thì sư cô cũng chưa trả lời là sư cô có sợ hay không thì đó cho nên là rồi tiếp tục theo nữa là cái anh đó lại hỏi là chích xuất camera thì sao rồi sư cô trả lời là cái camera bị hư chồng camera, camera xung quanh nó bị hư đó mọi người mình nghĩ lên uh, camera tất cả mọi thứ xung quanh nó bị hư còn thêm một cái nữa là anh đó hỏi là sao sư cô không lấy điện thoại để mà quay lại quay lại để mình làm bằng chứng khi mà những cái người xấu mà họ làm cái việc đó nó ảnh hưởng đến uh, cửa chùa thì sư cô nói là sư cô không có quay cái chuyện xảy ra như vậy là cũng uh, cho nếu mà sư cô trả lời những cái động thái như vậy á, thì khán giả cộng đồng mạng lại đặt một cái câu hỏi khá là thú vị nữa cho nên là Uh, mình cảm thấy uh, cái câu trả lời của sư cô như vậy nó cũng chưa có đúng cái thời điểm tại vì bây giờ nó 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 đang xảy ra một cái thời điểm rất là căng thẳng giữa một cái chuyện đời thường và một cái chuyện ở trong chùa thì uh, có mong là sư cô đừng có uh, chia sẻ trên cộng đồng mạng nữa sư cô càng chia sẻ trên cộng đồng mạng thì sư cô lại mất lòng quý vị khán giả mạnh thường quân xung quanh đó là cái điều con nghĩ như vậy đó thì con điều con nghĩ như vậy thì à, tóm lại thì sư cô cũng nói rất là lo sợ mà lo sợ cho những người cô chú những người cô lớn tuổi ở đây à, gia đình họ cũng lo đúng thật sự và bây giờ thật sự là bây giờ các cô ở đó các cô lớn tuổi ở đó ngoài cái việc là ngoài cái việc là ở đó cùng với sư cô sang sẻ cái tuổi già với nhau để mà à, để mà mà cùng nhau à, cùng cùng nhau cùng nhau, cùng nhau để mà có được cái tháng ngày tốt đẹp ăn chay niệm phật tụng kinh để có một cái sức khỏe tốt để có một cái tinh thần tốt thì thì ai mà chẳng lo sợ khi cái việc đó xảy ra đó thì con nghĩ là theo bản thân của mình nha quý vị mình nghĩ là sư cô nên dừng cái việc để mà dừng cái việc xã hội lại đi Sư cô nên dừng cái việc xã hội đối với cô Kim Ngân là nó hoàn toàn hợp lý Chứ uh, bây giờ cô sư cô cứ lo ở trong chùa đi rồi lo cho mấy cô ở trong chùa để có được một cái cuộc sống an nhiên bình an Chứ mọi chuyện mọi chuyện nó 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 xảy ra như thế thì Mình cũng không biết là do ai mình cũng không biết là Câu chuyện nó bắt đầu từ cái 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 nào thì đó cũng là một cái câu hỏi Tiếp theo đó thì Nhật lại xem tiếp tục một cái kênh của một anh YouTube khác lại đến quay sư cô thì đến đến quay sư cô thì sư cô cũng trả lời theo giống cái trình tự mà trước đó là sư cô đã được người ta phỏng vấn rồi là trước đó là sư cô đã nói về cái tình hình là đêm qua vào lúc 10 giờ rồi sau đó là lúc 11 giờ rưỡi một tiếng rưỡi đồng hồ sau là sư cô nhớ rất là rõ từng chi tiết luôn đó quý vị đó thì con mọi người sẽ quan sát cái video clip đó mọi người sẽ thấy được cái 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 cái, cái những gì mà sư cô chia sẻ thì ngày hôm nay nhật chỉ có một cái câu hỏi nhỏ nhỏ để gửi đến tất cả mọi người khi mà mình nãy giờ mình nói vòng vòng mình phân tích thì thật sự là mình cũng chưa có có phân tích đủ hết những cái động thái mà 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 khi mình xem được cái bài phỏng vấn của sư cô thì mình chỉ nói được có bao nhiêu đó thôi thì con nghĩ là một cái điều duy nhất là sư cô đừng nên uh, uh, đừng 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 nên phỏng vấn nhiều về cái tình huống mà nó xấu xảy ra đối với chùa như vậy đó 
cảm ơn tất cả mọi người